ओ, कितनी गर्मी पड़ रही है बरसात का नाम और निशान नहीं है हाँ सच कह रहे हो तुम कुछ दिन पहले मैंने आसमान में घने बादल देखे थे तब मैंने धान बो दिया फिर न जाने एक दो दिन में सारे बादल कहाँ गायब हो गए मेरा सारा धान सूख गया इस साल तो नर्मदा नदी भी पूरी तरह सूख गई है अरे पहाप है पहाप ये सब उस शैतान का पहाप है नहीं तो बताओ ऐसा सूखा तो हमारे बाप दादा के जमाने में भी कभी नहीं पड़ा मरता भी तो नहीं है वो वो मर जाए तो अच्छा हो ये सुबह सुबह किसके मरने की बात कर रहे हो तुम लोग और कौन होगा हमारा जमींदार उसके पाप के कारण हमारे सारे खेत सूख गए हैं बरसात का कहीं नामो निशान नहीं है तालाब नदी कुएं सारे सूख गए हैं और ये जो नर्मदा नदी है ये भी बिल्कुल सूख गई है लेकिन उसका तालाब उसे देखकर लगता है जैसे सारे देश भर के लिए पानी भरा हुआ है उसे तो सिर्फ दूर ऐसी ही देख सकते है पास नहीं जा सकते उसके आदमी हमेशा तैनात रहते हैं अच्छा शिव जी हमारे गांव के सारे लोग एकजुट होकर अगर तालाब खुदवाएं तो कैसा होगा ये तो तुम लोग ठीक कह रहे हो लेकिन उसके लिए काफी जमीन और बहुत सारे धन की आवश्यकता होगी <laughs> लेकिन आप तो हमारे गांव के मुखिया हैं ना तो गांव के पानी की कमी को पूरा करने के लिए अगर आप ही कोई उपाय बता दे तो अच्छा तो ठीक है तुम लोग आज गाँव के सारे लोगों को लेकर शाम को चंडी के मंदिर में मिलो मैं सबसे बात करके कुछ हल निकालता हूँ वाह 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 क्या बात है सही कहा तो हम लोग सारे गांव वालों को बता देते हैं हाँ हाँ अब तुम लोग जाओ मैं भी जाता हूँ और भी बहुत सारे काम करने हैं हाँ, मुझे। हाँ, हाँ। सुनो चलो चलो जल्दी करो दोपहर हो गई बहुत सारा काम बाकी है हाँ भाई तो फिर चलो ना क्या हरी ये मोटू आखिर गया कहा कितना वक्त गुजर गया और जाते समय कहा था कि जल्दी लौटूंगा लेकिन उसका तो कोई पता ही नहीं हम्म, पता नहीं क्या हुआ ए, रामू जरा जाकर देखो तो मोटू आखिर गया कहा जानते हो आज मैंने सोचा था कि तुम लोगों को एक अच्छी खबर दूंगा लगता है ये आज नहीं हो पाएगा क्या खबर है महेश पहले मोटू को लेकर आओ तभी मैं बताऊंगा जल्दी जाओ और जाकर उसे लेकर आओ कहीं जाने की जरूरत नहीं मैं यही आ गया हूँ आखिर तुम गए कहाँ थे मोटू ए तुमने अपनी धोती में क्या छुपा रखा है ये देखो ये तो हमारे बाग का आम है मैं तुम लोगों के लिए लाया हूँ लो चक्कर देखो दो, दो। उम, उम, वाह कितना मीठा है ये सब तुम्हारे पेड़ के हैं हाँ महेश हम सभी लोग यहाँ पर हैं बोलो तुम हम लोगों को कोई खबर देना चाहते थे हाँ सुनो एक बड़ी अच्छी खबर है कल गांव के लोग चंडी मंदिर में आए और मेरे बाबा से बात की कि पानी की कमी को कैसे दूर किया जाए और फिर मेरे बाबा ने उन लोगों से कहा कि वो जो जमींदार का तालाब है ठीक वैसा ही तालाब हमें भी बनाना होगा अरे वाह 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 कितनी अच्छी बात कही तुमने उस तालाब में सब लोग खूब तैरेंगे और हमें रोकने वाला भी कोई नहीं होगा लेकिन इतना बड़ा तालाब बनाने के लिए तो धन की आवश्यकता होगी हम कहाँ से लाएंगे इतना धन सुना है कि गांव के सारे लोग मिलजुल कर पैसा इकट्ठा करेंगे और सुना है की कुछ लोग अपनी जमीन देने के लिए भी तैयार हैं। तो फिर ये काम कब शुरू होने वाला है अगले पूर्णिमा से। अरे वाह हमें तो खूब मजा आएगा शाम हो गई, देर अगर और हो गई, तो सारा मजा भी खत्म हो जाएगा हाँ हाँ चलो चलो सब अब घर जाने का समय हो गया है हाँ हाँ चलो 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 चलो, 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 चलो। महेश, 
मेरी बात सुनो ए, ए रामू के बच्चे तुम लोग पढ़ रहे हो कि बात कर रहे हो म, म, मैं 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 तो सिर्फ तालाब के बारे में बता रहा था सच में कितना बड़ा तालाब बनेगा है ना आ, ये बात सही है क्या तुम लोगों को पता है कि इस तालाब से गांव का कितना भला हो सकता है कल मैंने भी देखा था कि वो बहुत बड़ा तालाब है और पानी से लबा लब भरा है हाँ गुरु आज पाठशाला आते समय मैंने भी देखा था और मेरा मन हुआ कि मैं उसमें खूब नहा नहीं 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 रामू बिल्कुल ऐसा मत करना पहले उस तालाब का शुभारंभ तो हो जाने दो उसके बाद ही तुम उस तालाब में नहाने के लिए जाना समझे हाँ गुरुजी मैं समझ गया हाँ अब तुम लोग अपने अपने घर जाओ तुम्हारी छुट्टी हो गई चलो जाओ ठीक है गुरु चलो चलो अब हम चलते है सुना है कि चारों ओर बड़े बड़े पेड़ लगेंगे ताकि उनके कारण वहाँ हमेशा छाया रहेगी और पानी भी खूब ठंडा रहेगा और उसमें पकड़ने के लिए बहुत सारी मछलियाँ भी होंगी यह तो सच में बहुत अच्छी बात है महेश और अब हमें मछली पकड़ने के लिए माधव चाचा के तालाब में नहीं जाना पड़ेगा यानी कोई चोरी नहीं मोटू बिल्कुल सही बात कही है तुमने अब हम लोग चोरी कभी नहीं करेंगे ये चुप चुप क्या चल रहा है सब खैरियत तो है ना बेटा महेश तुम ठीक तो हो ना हाँ हाँ ठीक हो ठीक हो हम सभी लोग अच्छे हैं चाचा माधव चाचा आप कहीं जा रहे हैं क्या जमींदार के घर जा रहा हूँ तालाब की पूजा में सिर्फ तीन दिन बचे है इसीलिए मैं उन्हें न्योता देने जा रहा हूँ अब जाता हूँ हाँ जाइए ए चलो चलो सब अब घर चलते हैं बहुत भूख लगी है हाँ हाँ चलो चलो मुझे भी भूख लगी है प्रणाम जमींदार साहब अरे माधव जी आओ आओ सुना है तुमने अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से की है जी सब आपकी ही कृपा है मालिक हाँ तो आज यहाँ किस काम से आए हो वो क्या है कि हमारे गांव के सारे लोगों ने मिलजुल कर पैसे जमा करके और मेहनत करके एक तालाब बनवाया है मालिक अगली पूर्णिमा को उसका शुभारंभ है इसीलिए मैं आपको निमंत्रण देने आया हूँ मालिक अच्छा ये बताओ कि इस तालाब का निर्माण तुम लोगों ने किस काम के लिए किया है जी हमारे खेतों में पानी की कमी को दूर करने के लिए मालिक <laughs> तुम लोगों ने इतना कष्ट उठाकर ये तालाब बनवाया है लेकिन इससे भी तुम लोगों का कष्ट दूर नहीं होगा वो क्यों मालिक क्योंकि बिना मेरी अनुमति के तालाब का निर्माण करना अपराध है मेरे आदमी अभी इस समय तालाब को अपने कब्जे में ले लेंगे अब आज से वो तालाब मेरा है ए, कोई है यहाँ इस आदमी को कारागार में बंद कर दो अब मालिक ऐसा मत कीजिए छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए मुझे मेरे अपराध को माफ कर दीजिए मालिक देख क्या रहे हो सुना नहीं ले जाओ इसे यहाँ से हाँ हाँ मालिक हाँ मालिक है चलो चलो यहाँ से आप सही नहीं कर रहे आपका कभी भी भला नहीं होगा भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा वो जरूर आपको सजा देगा मालिक देख लेना <laughs> अरे आओ 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 क्या बात है तालाब के शुभारंभ की सारी तैयारियां हो गई सब खत्म हो गया सब खत्म हो गया तालाब के निर्माण के लिए हमने समीदार साहब से अनुमति नहीं ली थी ना इसलिए उनके आदमियों ने आकर तालाब को अपने कब्जे में कर लिया और और उन लोगों ने माधव जी को ले जाकर कारागार में बंद कर दिया है क्या ये तो जुल्म है चलो 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 देखते है आपने माधव जी को यहाँ बंदी क्यों बना रखा है जमींदार साहब की अनुमति लिए बिना तालाब क्यों बनवाया तुमने हम लोगों ने अपनी जमीन पे तालाब बनवाया है जमींदार जी की जमीन पर नहीं इसके लिए हमें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है मैं जमींदार हूँ इस गांव का और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है की मैंने किस कारण ऐसी माधव को बंदी बनाया है देखिए जमींदार साहब अगर आपने माधव को नहीं छोड़ा और हमारे तालाब को हमें वापस नहीं दिया तो हम सुल्तान से आपकी शिकायत करेंगे जरूर करेंगे है, है, चलो सब लोग हाँ, हाँ, चलो, चलो, हाँ, चलो, 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 पास चलते हैं।
जमींदार साहब मुझे लगता है बड़ी मुसीबत आने वाली है सुल्तान लोगों की बातों पर यकीन कर लेते हैं और उस मधुमक्खियों वाली घटना के लिए भी वो आपको ही जिम्मेदार मानते हैं गांव के सारे लोग सुल्तान के पास जाकर आपकी शिकायत करेंगे तब तो आपकी खैर नहीं जानता हूँ लेकिन अगर अभी मैंने इन लोगों की बात मान ली तो गाँव में मेरी जो इज्जत है उसका क्या होगा सुनिए जमींदार साहब मेरे दिमाग में एक बात आई है एक तीर से दो निशाने लग सकते हैं। जल्दी बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या है तो सुनिए <laughs> क्या बात है इसीलिए तो तुम मेरे इतने खास हो <laughs> बहुत खूब बहुत अच्छे <laughs> ये सब तो ईश्वर की कृपा है मैं तो बस उनका एक मान दे हूँ बैठो बैठो कल सुबह ही हम सब सुल्तान के दरबार में जाएंगे मैं आप लोगों के लिए जमींदार साहब का पत्र लेकर आया हूँ पत्र कहा है दिखाओ ये लीजिए पढ़ लीजिए अच्छा पत्र में क्या लिखा है सुनाता हूँ मैं चंद्रपुर गांव का जमींदार मोहन दत्त आज आप सबके सामने ये घोषणा करता हूँ कि मेरी अनुमति के बगैर तुम लोगों ने जो तालाब का निर्माण किया है वो एक अपराध है मैं उस गुनाह को माफ करता हूँ और साथ ही जो तालाब आप लोगों ने खुद बनाया है उस तालाब को मैं आप सभी को वापस करता हूँ और इसके अलावा मैं आपके मित्र माधव को भी आजाद करता हूँ जो इस वक्त कारागार में बंद है लेकिन लेकिन इसके लिए किसी को भी एक नई कहानी सुनानी होगी अगर नई कहानी सुनकर मुझे खुशी हुई तो मैं उसे सौ स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार के तौर पर दूंगा लेकिन अगर कहानी पुरानी हुई तो मैं उसे कारागार में बंद मैं उसे कारागार में बंद करके रखूंगा और तब तक बंद करके रखूंगा जब तक वो मुझे कोई नई कहानी सुना के खुश नहीं कर देगा ये कैसी शर्त है भाई ये कौन सी बड़ी बात है क्यों भाइयों क्या तुम सब लोग राजी हो हाँ, 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 हम, हम राजी, राजी हैं ठीक है तो तुम जमींदार को बोल दो कि हमें उनकी शर्त मंजूर है तो ठीक है फिर कल सुबह आप लोगों में से कोई एक जमींदार साहब को कहानी सुनाने आएगा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है अच्छा अब मैं चलता हूँ नमस्ते प्रणाम जमींदार साहब हाँ आओ 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 क्या नाम है तुम्हारा अब मेरा नाम हरिचरण है हरिचरण या काली चरण <laughs> तुम चुप रहो और तुम यह बताओ कि यहाँ क्यों आए हो आपको एक कहानी सुनाने के लिए तो फिर देर क्यों कर रहे हो चलो शुरू हो जाओ हाँ सुनाता हूँ ये बहुत ही पुरानी बात है कि एक जगह एक बहुत ही गरीब किसान रहता था एकदम सड़ा हुआ एकदम सड़ा हुआ आगे क्या कहानी कहानी ये कहानी बहुत पुरानी है सच में ए, इसे कारागार में बंद कर दो हाँ? क्या कहा हरिचरण कहानी नहीं सुना सका लेकिन इस गांव के बच्चे तो हरिचरण से ही कहानी सुना करते थे जब वो कहानी सुनाता है तो उसकी कहानी खत्म ही नहीं होती है कोई बात नहीं अब कल मैं जाऊंगा कहानी सुनाने ठीक है तो कल तुम जाना अच्छा तो इस बार तुम आए हो ठीक है तो कहानी सुना जमींदार साहब एक दिन मैं गांव के पुराने मंदिर से लौट रहा था तो मैंने देखा कि उसी समय एक पुरानी पुरानी कहानी है ये ए, कौन है वहां बोलिए मालिक पुरानी कहानी सुनाने के जुर्म में इसे कारागार में डाल दो ले जाओ इसे कैसी आपके आगे मालिक जमींदार साहब ने तो बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है नई कहानी सुनाने के नाम पर उन्होंने हमारे कई आदमियों को कारागार में बंद कर दिया है सच में हमारे जमींदार साहब की मनमानिया कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है वो लोगों को जबरन परेशान करने लगे हैं। कल सुबह मैं जाऊंगा कहानी सुनाने देखे क्या होता है नहीं 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 आप मत जाइए मैं जानती हूँ अगर आप गए तो वापस नहीं आएंगे आप मत जाइए कल आप नहीं मैं जाऊंगा आ, ये क्या कह रहे हो तुम तुम अभी तक सोए नहीं हो अभी नींद नहीं आ रही बाबा कल मैं जमींदार के घर जाकर कहानी सुनाऊंगा अरे नाना ये नहीं होगा वो तुम्हें भी बंद कर देगा बच्चा समझकर 
बच्चा समझ कर भी वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा आप चिंता मत कीजिए परेशानी की कोई बात नहीं है इतने दिनों तक जमींदार साहब ने हम लोगों को बहुत सताया है कल मैं भी जमींदार साहब को मजा चखाऊंगा ठीक है देखते हैं देखते हैं कि तुम क्या कर सकते हो ठीक है अब तुम जाकर जाकर सो जा बेटा हाँ सोता हूँ प्रणाम जमींदार साहब आज मैं आपको नई कहानी सुनाऊंगा अच्छा तुम सुनाओगे तुम तो सरपंच जी के लड़के महेश हो ना? जी हाँ आ, तो कौन सी नई कहानी सुना रहे हो चलो सुनाओ लेकिन तुम शर्त जानते हो ना? हमारे चंद्रपुर गांव में एक जमींदार रहते हैं उनका नाम मोहन दत्त है अरे वो तो हम सभी जानते हैं जानता हूँ इसीलिए तो कह रहा हूँ उनके पिताजी श्री हरिदत्त वो भी हमारे गांव के जमींदार थे अरे ये तो हम सभी जानते हैं हाँ, ये तो बिल्कुल सही है अगर हम लोग मोहन दत्त जी के पिताजी को नहीं जानते तो क्या आप मोहन दत्त जी को इस गांव का जमींदार कभी मानते तो फिर आगे क्या हुआ ये बताओ आ, हाँ फिर एक दिन श्री हरिदत्त जी ने कुछ अभाव के कारण हमारे दादाजी ऐसी 500 सौ स्वर्ण मुद्राएं उधार ली थी लेकिन कभी वापस नहीं लौट आई सच में ये तो आपके पिताजी का न्याय था जब जरूरत थी तो ले दिया मगर बाद में लौटाया नहीं जी 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 आ? क्या कहा ये तो बहुत बड़ा अन्याय है ए, कोई है वहाँ कहिए मालिक जाओ अभी जाकर खजाने में से 500 सौ स्वर्ण मुद्राएं लेकर आओ जैसी आप क्या गया मालिक आ, दिखाओ जरा तुम्हारा वो कर्ज वाला कागज दिखाओ जमींदार साहब अब सच में एकदम बेवकूफ है अगर मेरे पास सचमुच कागज होता तो फिर ये कहानी कैसे होती मालिक ये शिव दत्त का बच्चा है ये सिर्फ एक कहानी नहीं हो सकती ये कहानी सच भी हो सकती है हाँ 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 हो हाँ, हाँ, हो सकती है लीजिए मालिक ये लीजिए पाँच सौ स्वर्ण मुद्रा है ये लो पाँच सौ स्वर्ण मुद्रा रखो इसे आ, और उसके बाद क्या हुआ कुछ भी नहीं कहानी खत्म इसका क्या मतलब तो फिर ये नई कहानी कैसे हुई आपके पिताजी भी गांव के एक जमींदार थे उनको कोई कमी नहीं थी और हमारे दादाजी किसान जानते हैं वो इतने दयालु थे कि बिना किसी लिखा पढ़ी के एक साथ आपके पिताजी को 500 सौ स्वर्ण मुद्राएं दे दी थी अगर मेरे दादाजी के पास वो पाँच स्वर्ण मुद्राएँ होती तो क्या मेरे बाबा आज सिर्फ एक मामूली से किसान होते बोलिए वो भी आज किसी गांव के जमींदार होते वाह वाह ये एक नई कहानी हुई मैंने तो आप लोगों को एक नई कहानी सुना दी अब आप लोग मुझे पुरस्कार देने के लिए एक सौ स्वर्ण मुद्रा दे दीजिए और गांव के लोगों को छोड़ दीजिए और इसके साथ ही आप हमारा तालाब लौटा दीजिए अगर नहीं दू तो तो हमारे इस गांव के सभी लोग सुल्तान के पास जाएंगे और आपकी शिकायत करेंगे ये मत भूलिए आपका लिखा हुआ पत्र तो आज भी हमारे पास है जमींदार साहब आप मान जाइए नहीं तो आगे बहुत बड़ा खतरा आने वाला है हाँ ठीक है ठीक है कोई बात नहीं मैं आज ही अपनी सारी शर्तें वापस ले लेता हूँ लेकिन अगली बार अगर ऐसा हुआ तो ध्यान रखना कि मैं किसी को भी छोड़ूंगा नहीं ए, कोई है वहाँ कहिए मालिक कारागार में बंद पड़े गांव के सभी लोगों को तुरंत छोड़ दो और तालाब के पास जो हमारे आदमी पहरा दे रहे हैं उन्हें भी अभी वापस बुला लो तालाब को लोगों के लिए खोल दो जैसा आपका हुक्म मालिक हे लड़के ये लो पुरस्कार के तौर पर ये एक स्वर्ण मुद्रा है अब तुम जाओ और भविष्य में कभी भी मुझे दोबारा कहानी सुनाने के लिए मत आना जैसे आपकी आज्ञा जमींदार साहब महेश बहुत रात हो गई है बेटा खिड़की बंद करो और सो जाओ अभी आ रहा हूँ बाप रे गांव में डकैती हो रही है क्या सच में 
कहा पर महेश रात दिन बस सपने देखते हो और कुछ भी बोलते हो चलो अब सोने चलो बहुत रात हो गई है हाँ चलता हूँ अरे कहा है सब सुन रहे हो हम तो लूट गए बर्बाद हो गए आ, आ, ये क्या चलो तो चलो तो देखे वहाँ क्या हुआ है नहीं नहीं वहाँ नहीं जाएंगे मुझे बहुत डर लग रहा है हट बुद्धू अभी क्यों डर रहा है अभी तो दिन भी निकल आया है बहुत सारे लोग हैं चलो चलो जाकर देखते हैं क्या हुआ है ठीक है जैसा तुम कहो इनके घर में क्या हुआ है चाचा कल रात इनके घर में डाका पड़ा था बेटा डाकू लोग सब कुछ लूट कर ले गए सच में अच्छा तो कल रात में मैंने सही ही देखा था लेकिन माँ ने मेरी बात में विश्वास ही नहीं किया ए बच्चे लोग तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो आ, जाओ भागो यहाँ से चलो चलो निकलो यहाँ से आ, हम लोगों ने क्या किया है हम लोग तो बस देखने आए थे क्या यहाँ कोई तमाशा चल रहा है जो देखने आए थे महेश अब चलो भी वरना पिटने की नौबत आ जाएगी हाँ हाँ सही सही कह रहे हो तुम चलो चलो यहाँ से जल्दी चलो जानती हो कल रत्न सेन के घर में डाका पड़ा था ये क्या कह रहे हैं इसका मतलब कल महेश ने बिल्कुल सही देखा था तुमने क्या देखा था महेश कल रात में जब मैं सोने जा रहा था तो देखा कि हमारे गांव की नदी के उस पार कुछ लोग मशाल लेकर भाग रहे थे इतने दिनों से गांव पर जमींदार का अत्याचार क्या कम था जो अब उसके साथ डकैत भी मिल गए हे भगवान न जाने अब क्या होगा अब आप ये सब चिंता छोड़िए अब हम कर भी क्या सकते हैं चलिए आप खाना खा लीजिए अरे सेठ जी आप यहाँ बोलिए क्या बात है आप कैसे हैं अरे ठीक नहीं है शिवदत्त कुछ भी ठीक नहीं है एक बहुत बड़ी समस्या में फंस गया हूँ इसीलिए आपके पास आया हूँ समस्या कैसी समस्या आ, फिर आम के पेड़ को लेकर झगड़ा हुआ क्या अरे नहीं नहीं वो समस्या नहीं है कल रात मेरे घर में डाका पड़ने वाला है इसीलिए मैं आपके पास सलाह लेने के लिए आया हूँ क्या कह रहे हैं आप किसने बोला ये खबर आपको पहले कैसे पता चल गई कल रात को रत्न सेन के घर में डकैत लोग जा रहे थे ना तो मेरे घर पर चूने से निशान लगाकर गए वो तो तुमने ये बात जमींदार साहब से जाकर बताई क्या आ, नहीं वो तो नहीं बताई अच्छा पहले तुम जमींदार साहब को बताओ फिर देखो क्या होता है अच्छा ठीक है अब आप कह रहे हैं तो मैं वो भी करके देख लेता हूँ अच्छा तो फिर मैं चलू हाँ ठीक है जाओ जाओ और क्या हुआ वहां ये भी बताना ठीक है शिवदत्त जी अरे चाचा आप कहा जा रहे हैं अरे बेटा महेश तुम यहाँ क्या कर रहे हो मैं आम खा रहा हूँ चाचा पर आप इतने जल्दबाजी में कहा जा रहे हैं जमींदार बाबू के पास जमींदार बाबू के पास लेकिन क्यों अचानक जमींदार बाबू के पास क्यों अरे घूमने थोड़े ही जा रहा हूँ मैं वहाँ पर अपनी समस्या को सुलझाने के लिए जा रहा हूँ लो तुम्हारे साथ बातों बातों में कहीं देर न हो जाए चलता हूँ बेटा महेश अकेले कुछ अच्छा नहीं लग रहा वो लोग यहाँ कब आएंगे क्या पता क्यों महेश तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हो कुछ नहीं तुम लोगों का इंतजार करते करते यहाँ वक्त काट रहा हूँ क्या रे रामू कहा है उसकी तबीयत ठीक नहीं इसलिए नहीं आया कल मैं उसे बार बार बोल रहा था कि बारिश में मत भीगना लो अब पड़ गया ना बीमार ए नीलू के बगीचे में बड़े बड़े बेल लगे हैं 
चल उसमें से एक बड़ा बेल लेकर खेलते हैं अरे बाप रे बेल तो बहुत सख्त होते हैं हम्म तो क्या हुआ सख्त को नरम करने का तरीका मैं अच्छी तरह जानता हूँ तो चलो हाँ हाँ चलते हैं अरे महेश मोटू ने मुझे बताया कि कल हमारे गांव में डकैती हुई है हाँ तुमने सही सुना है उस बड़े रईस रत्न सिंह के घर में डाका पड़ा है ओहो बहुत बुरा हुआ सिर्फ इतना ही नहीं हरी महेश ने कल डकैतों को गांव में आते हुए भी देखा था हाँ ये बहुत लंबी कहानी है चल चलते हुए तुम्हें बताता हूँ हाँ यही सही है हम चलते चलते सुन लेंगे कल रात में मैं जब सोने जा रहा था तो देखा दूर नदी के किनारे पर बहुत सारी मशाले जल रही थीं, हिल रही थीं। बाप रे हमारे गांव में डकैती ये सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ सोचने वाली बात है ये बहुत बड़ी मुसीबत है हाँ चलो दोस्तों जल्दी से खेल खत्म करके घर चलते हैं। क्या पता आज कहीं फिर से डाकू आ गए तो हाँ हाँ सच कहा वहाँ देखो नीलू का बगीचा आ गया लेकिन नीलू कहा है अरे वो रहा नीलू नीलू ए नीलू क्या हुआ महेश भैया सुन तेरे बगीचे से एक बड़ा वाला बेल तोड़कर ले लू क्या क्या करोगे बेल का हम लोग उससे कह लेंगे इससे अच्छा चलो सब मिलकर पतंग उड़ाते हैं पर पतंग कहाँ मिलेगी मेरे पास है ना पिताजी ने ला कर दी है ये देखो मांझा और ये देखो पतंग लेकिन क्या तुम तो मुझे उड़ाने दोगे क्यों नहीं उड़ाने दूंगा सबको उड़ाने दूंगा पर कहा उड़ाओगे वही तो नीचे जो खाली जगह है वही उड़ाएंगे ए चलो आज तो हम लोग पतंग ही उड़ाते हैं हम्म हम्म ठीक है चलते हैं रोज रोज गेंद से खेलना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता यही पर ये जगह थोड़ी सी खाली है ठीक है यहाँ पर पेड़ की डाल भी नहीं है पतंग उड़ाने के लिए ये अच्छी जगह है हाँ हाँ दे दे पहले मुझे पतंग उड़ाने दे मुझे जल्दी घर वापस भी तो जाना है न क्या हुआ मोटू भैया इतने जल्दी घर क्यों जाना है क्या कहा तुम्हें नहीं पता अरे गांव में कल रात को डकैती हुई थी क्या कह रहे हो तुम माँ ओ माँ अरे माँ और पिताजी को क्यों बुला रहा है भैया तुम जानते हो आज माँ बता रही थी डाकू लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं और मार डालते हैं जब तक महेश भैया है तुम फिक्र मत करना चलो अब पतंग दो ये लो हाँ इस पतंग का क्या होगा ए नीलू पतंग तू ही पकड़ और महेश भैया को फिर की दे दे हाँ ठीक कहा लटाई मुझे दो ये लो महेश भैया हाँ ला दे जा अब तू पतंग उड़ा नहीं मैं नहीं जाऊँगा डाकू आ जाएंगे लो अब इसकी सुन लो ये मोटो भी ना बच्चे के सामने कुछ भी बोल दिया सही कहा डरा दिया ना इसे अरे ये क्या मैंने ऐसा क्या कह दिया क्यों तुमने ही तो कहा था कि गांव में डाका पड़ा था लो सुन लिया ना अरे अभी क्या डकैत वहाँ पे खड़े हैं जो तुम्हें लेकर भाग जाएंगे ए बात क्यों बढ़ा रहा है इससे अच्छा तो तू पतंग ही उड़ा ले हाँ हाँ छोड़ो और ऊपर और ऊपर उड़ाओ महेश भैया और ऊपर उड़ाओ महेश भैया हाँ, उड़ाता हूँ उड़ाता हूँ तुम बस देखते जाओ भैया सुनो ये फिर की मुझे दे दो ये लो महेश भैया वो देखो वो लाल वाली पतंग है ना उसे काट दो हाँ तू ढील तो दे ए महेश इस पतंग को मैं काटूंगा नहीं नहीं मैं काटूंगा हाँ अच्छा अच्छा ठीक है ले आ जा जा पकड़ ले आ, अरे बाप रे मैं गिर गया अरे उठो 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 ए मोटे धक्का क्यों मारा आ, ऐसा ही करूँगा महेश तो पहले डोर मुझे देने वाला था फिर तू क्यों आगे बढ़ा 
नहीं मुझे दे रहा था ऐसा नहीं होगा मैं कह देता हूँ पहले डोल मुझे ही देगा महेश ए, ए, महेश बोल लो पहले मुझे ही देगा ना ए, दूर हट जा महेश पहले मुझे ही देगा डोल अरे 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 बाजू हट जा क्यों रहे हो <laughs> मेरी पतंग <laughs> मेरी पतंग कट जाएगी <laughs> मेरी पतंग कट जाएगी <laughs> मेरी पतंग में <laughs> क्या हो रहा है नीलू मेरी पता क्यों चिल्ला रहे हो क्या हुआ है अरे बाप रे नीलू की माँ आ रही है माँ देखो ना महेश भैया ने मेरी पतंग कटवा दी अच्छा कहाँ गए कहाँ गए वो बदमाश बताओ इसकी पतंग कटवा के भाग गए क्या मोटे भैया महेश भैया वो सब लोग भाग रहे हैं मेरी पतंग कटवा भागो मेरे बेटे को रुला कर भाग रहे हो अभी मजा चखाती हूँ तुम लोगों को और तू भी उन बदमाश लड़कों के बिना खेल नहीं सकता क्या पतंग लेकर क्यों आया आज से तेरा खेलना एकदम बंद तेरे पिताजी को आने दे सब बताती हूँ उनको फिर मैं तेरा क्या हाल करती हूँ तू देख चल महेश ओ महेश क्या है माँ यहाँ आओ जरा छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो बहुत दर्द हो रहा है अरे 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 छोड़िए इसे अरे अरे भाभी जी अरे ये क्या कर रही हैं आप आखिर आप इसे मार क्यों रही हैं और क्या करूं इस लड़के की वजह से आज किसी ने मुझे बहुत भला बुरा सुनाया अब मैं क्या कहूं आपसे अरे भाभी जी मैं नीलू का पिता हूं मैं आपसे कहता हूं कि इसमें महेश का कोई भी दोष नहीं है अरे बच्चों के बीच में तो ये सब होता ही रहता है और फिर आप तो नीलू की माँ को जानती है तिल का ताड़ बनाना तो उसका स्वभाव है उसकी वजह से तो मैं भी हमेशा परेशान रहता हूँ एक छोटे से बच्चे को कोई इतना मारे ये ठीक नहीं है महेश क्यों रे तुम्हारे पिताजी कहा है बाहर बाहर गए हैं काली मंदिर में बैठे हैं चलो उनके पास चलते हैं आओ ये तो एक अभिशाप बन गया है रतन सेठ के घर में डाका इतना पहरा होने के बावजूद उसके घर में डाका अरे देखने में तो वो बड़े भयंकर लगते हैं सब समझ गया हूँ मैं अब चंद्रू सेठ के घर भी डाका पड़ने वाला है बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ये तो बहुत बड़ा अन्याय है अरे भगवान कब किससे मुंह फेर ले कोई नहीं कह सकता सही कहा अरे इसका नाम लिया और ये आ गया क्यूँ भाई सुना है अब तुम्हारे घर में डाका पड़ने वाला है ठीक सुना है तुमने इसीलिए मैं जमींदार बाबू के घर गया था सोचा था जमींदार बाबू कुछ पहलवान देकर मेरी सहायता करेंगे तो जमींदार ने कुछ सहायता की नहीं उन्होंने कोई सहायता नहीं की ओ शिवदत्त क्या बोल रहे हो उसने आज तक कभी किसी का भला किया है जो आज करेगा बेकार में बोल के मुंह खराब किया सही कहा तुम्हें भेज कर मैंने ही भूल कर दी अब क्या होगा कौन जाने अरे चाचा डाकू दिखते कैसे हैं? क्या? <laughs> <laughs> वो बड़े भयानक दिखते हैं ये इतनी बड़ी बड़ी मुछे मुंह पे काला कपड़ा माथे पर इतना बड़ा काला टीका बड़े बड़े बाल काले रंग की पगड़ी कमर में लटकी तलवार और हाथ में इतना बड़ा सा भाला और मैंने सुना है कि जिसने ये डाका डाला है उसके सरदार की बहुत लंबी दाढ़ी है बाबा मुझे डाकू को देखना है तुम अभी बच्चे हो बड़ों के बीच में तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है जाओ घर जाओ हाँ बेटा महेश जाओ अब तुम घर जाओ ठीक है मैं घर जाता हूँ चाचा ओ चाचा कौन कौन है ओ तुम हो तुम तीनों इस वक्त यहाँ क्या बात है सुनो चाचा 
हम डाकुओं को पकड़ेंगे क्या अब गांव के लोगों को बोल दीजिए गांव के सारे लोग जो नहीं कर पाए अब ये करने चला इतने बड़े सेठ रत्न सेन जिसके पास इतने लठे थे वो तक कुछ नहीं कर पाया और ये लोग आए हैं बड़े डकैत को पकड़ने ना पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा आए हैं हाँ। देखो चाची हम लोगों को छोटा समझकर कम मत समझिए हम लोगों ने कहा कि हम डाकू को पकड़ेंगे तो पकड़ कर ही रहेंगे हाँ माँ सब लोग जो नहीं कर पाते वो महेश भैया कर लेते हैं ए, तू चुप रह ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर हाँ हाँ क्या कर रही हो महेश जो करना चाहता है पहले उसे करने तो दो हाँ, जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो जब कुछ गलत हो जाए तो मुझसे मत कहना मैं कह देती हूँ ठीक है नहीं कहूँगा लेकिन अभी तो अंदर जाओ हाँ तुम ही भुगतना सुनो चाचा ध्यान से सुनो आप जल्दी से दो चार लोगों को लेकर गौशाला में छुप जाइए हम लोग जब चिल्लाएंगे तो आप लोग लाठी डंडे लेकर उन पर टूट पड़ना ठीक है बेटा अब मैं अभी जाता हूँ चलो चलो अब जल्दी ऐसी घर चलते हैं वहाँ पर बाकी सारी व्यवस्थाएं भी तो करनी है हाँ, चलो चलो चलते चलो, हैं जल्दी चलो, जल्दी देखो आ गए वो लोग सब तैयार हो जाओ अरे नीलू पैकेट मुझे मार देंगे तो मैं तेरे पिताजी से मिल भी नहीं पाऊंगी अरे मरने से पहले मैं उनके चरण की धूल ले लेना चाहती हूँ नहीं तो मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी है भगवान ओहो चाची जरा चुप रहो ना हाँ माँ जरा चुप रहो तो कुछ भी है चुपचाप मुझे दे दे नहीं तो ये देखा है ना सीधे स्वर्ग लोग पहुंचा दूंगा बोल रहा दे। <laughs> देती हूं। देती हूं। क्या हुआ इतनी देर क्यों कर रहे हो जल्दी से उतारो ओ, मेरी बाली अटक गई है ए बच्चा ए, चल बाली उतार के दे हाँ हाँ जा रहा हूँ महेश भैया मुझे देख नहीं रहा जरा इधर आओ तो हाँ आता हूँ जरा अपनी मशाल तो देना चलो लो जल्दी जल्दी कराओ करता हूँ करता हूँ क्यों रे अब दिख रहा है नहीं दिख रहा अरे मेरा कान काट लेगा क्या एकदम चुपचाप बैठ महेश भैया मशाल थोड़ी सी पीछे कीजिए ना हाँ हाँ करता हूँ <laughs> ये तो खुल ही नहीं रहा देखो जरा ये देखो अरे बाप रे अरे बाप रे अरे बचाओ अरे मेरी दाढ़ी जला दे मुझे बचाओ अरे बाप रे मुझे बचाओ अरे बाप रे ये सरदार के साथ क्या हो रहा है मेरी दाढ़ी सरदार की दाढ़ी में आग किसने लगा दी डाको पड़ गया है डे दागे है अरे जल्दी शिवदत्त कल मैंने इसकी बुद्धि के साथ इसका साहस भी देखा सच में महेश के कारण हम सभी लोग बच गए महेश की शादी तक मैं जिंदा रहूंगी के नहीं क्या पता इसलिए इसलिए ये बाली का जोड़ा मैं आपको दे देती हूँ ये मेरा उपहार समझकर महेश की पत्नी को दे दीजिएगा वैसे मैं हर किसी को उपहार <laughs> देती भी नहीं हूँ ठीक है दे दूंगा मैं माँ क्या मैं महेश भैया के साथ पतंग उड़ाने जा सकता हूँ <laughs> हाँ हाँ जरूर जा सकते हो बेटा पूछने की क्या बात है चलो महेश भैया हाँ हाँ चलो नीलू अरे भाई आज क्या बात है 
गुरुजी बड़े खुश दिखाई दे रहे थे आज तो जल्दी छुट्टी दे दी क्या बात है बोलो तो सुना है परसों कीर्ति दीदी आई थी ए, कीर्ति दीदी कहा आई थी रे सच में मोटू इसलिए सब लोग तुझे गोबर गणेश कहते हैं ए, मुझे ऐसे मत पुकारो वरना मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है बोलू नहीं तो और क्या करूँ कुछ दिन पहले ही तो कीर्ति दीदी की शादी हुई है हम लोगों ने वहाँ जाकर मिठाई रबड़ी पूड़ी जलेबी छोले रसगुल्ले आम की चटनी गुलाब जामुन दूध मलाई ये सब तो खाए ना याद आया मुझे गुरुजी की माँ ने हमें लौटते वक्त मिठाइया भी दी थी और तुम जानते हो मैंने वो सारे लड्डू खुद ही खा लिए थे ओहो मोटू वो लड्डू तूने घर में किसी को दिए या नहीं या सारे के सारे अरे बुद्धू तू इतना खाता है फिर भी बुद्धि क्यों नहीं आती तुझे सोचा था तुम लोगों को एक अच्छी सी बात बताऊंगा नहीं अब मैं नहीं बताऊंगा अरे तू नाराज हो गया क्या नाराज मत हो भाई मैं तो तेरे साथ मजाक कर रहा था इतना भी नहीं समझता लो मोटू ये मैं तुम्हारे लिए लाया था ले लो 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 खाओ नहीं नहीं कहूँगा खा भी लो गुस्सा मत हो लो पकड़ो पकड़ो क्यों नहीं पकड़ते ले भी लो नहीं तो मैं इसे वापस घर ले जाऊंगा ऐसा मत करना मैं थोड़ा मोटा हूँ तो ज्यादा खा लेता हूँ पर तुम लोग मुझे ऐसे क्यों चढ़ाते हो बोलो अच्छा बाबा ठीक है और नहीं बोलूँगा गलती हो गयी माफ कर दो अब तो ले लो लो पकड़ो हम्म लूंगा मैं घर जाकर अच्छी तरह चीर कर नमक मिर्च लगा कर तुम्हारे लिए ले आऊंगा और तुम लोग पेट के नीचे यही मेरा इंतजार करना ठीक है वो तो करेंगे लेकिन तू हमें कुछ बताने वाला था अरे बाप रे पहले दोपहर में तुम लोग आ तो जाना फिर मैं बताऊंगा चलो चलो तुम लोग जल्दी जल्दी चलो मुझे तो कब से बहुत जोरों की भूख लगी है हाँ, 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 चलो, 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 हमें भी भूख लगी, लगी है चलो चलो, चलो, चलो। मोटू ने कहा था अभी आता हूँ पर अभी तक आया क्यों नहीं क्या हुआ होगा तो चिंता क्यों करते हो आम को पहले छीलेगा फिर नमक मिर्च लगाएगा यही सब कुछ कर रहा होगा मतलब अरे उसकी माँ सो जाएगी तभी तो वो रसोई घर में जाकर ये सब कर पाएगा हाँ मैं समझ गया अच्छा तो तुम समझ गए ना तो अब बिल्कुल चिंता मत करना अभी आ जाएगा भोलानाथ अरे तुम लोग कब से यहाँ पर बैठे हो ज्यादा देर नहीं हुई हम्म ये लो आम की चटनी सच में अरे मोटू ने इतनी स्वादिष्ट चटनी बनाई है थोड़ी तीखी तीखी थोड़ी खट्टी खट्टी थोड़ी मीठी मीठी बहुत अच्छी चटनी बनाई है सच में बहुत अच्छी है मोटू तुम हमें कुछ बताने वाले थे ना हाँ हाँ तो सुनो अरे खेमती दादी के बगीचे में तो खूब सारे बड़े बड़े जामुन लगे हैं चलो चल कर तोड़ते है जामुन चुराएंगे ना बाबा और अगर पकड़े गए तो पिताजी के हाथों से खूब पिटाई होगी हमारी अरे चाची को गांव में सभी परेशान करते हैं और वो ऐसे ही नहीं छोड़ेंगी तुम्हें तुम्हारी खूब पिटाई करेगी और जामुन बहुत महंगे पड़ेंगे हम्म समझ गए यही ना मेरी बात पूरी नहीं करने दी उससे पहले ही अपनी राय देने लगे इसीलिए मैं तुम्हें कोई बात नहीं बताना चाहता था अच्छा 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 बोलो अभी नहीं नहीं मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा अरे मोटू गुस्सा क्यों करते हो अब देखो हम कुछ नहीं कहेंगे तुम बोलो हम्म जानते हो दोस्त खेती दादी ना मुझे बहुत प्यार करती है और कल उन्होंने मुझे कहा था कि तुम लोगो को बगीचे में ले जाकर मैं खूब जामुन खिलाऊँ <laughs> जामुन मुझे जामुन बहुत पसंद है ओ तो ये बात है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं क्यों महेश हाँ तब तो जाना ही पड़ेगा तो फिर चलो देरी करना अच्छी बात नहीं चलो दोस्तों हाँ हाँ सब चलते हैं
अरे कौन है ओ मोटू तुम हो आओ आओ अंदर आकर बैठो बेटा आता हूँ दादी माँ तुम लोग भी अंदर आओ दादी माँ ओ दादी माँ तुमने मुझे जामुन जामुन के लिए कहा था तो जामुन दोगे ना हमें <laughs> अरे हाँ क्यों नहीं बच्चों मैं जरूर जामुन दूंगी तुम्हें आओ अंदर आओ सब लोगों को दूंगी मैं जामुन बड़े प्यारे बच्चे हो तुम लोग आ जाओ आते हैं दादी ए चलो रे चलो क्यों बच्चों तुम लोगों को और कुछ चाहिए न, नहीं दादी माँ हम लोग फिर आएंगे और ढेर सारे जामुन लेकर जाएंगे ठीक <laughs> है जब तुम लोगों का मन करे तब आ जाना ठीक है ठीक थी, है दादी माँ ए चलो ए, तुम सब निकलते हैं हम यहाँ से हाँ, चलो चलो चलो, चलो, चलो। जल्दी चलो क्यों रे गांव के सभी लोग कहते हैं कि दादी माँ बहुत कंजूस है उनके पेड़ पर कोई कौवा चील या कोई पक्षी भी नहीं बैठता हाँ हाँ बूढ़ी हो गई है अरे जामुन के पेड़ ही तो है माँ बोल रही थी कि किंती दादी बाजार में फल बेचती है इसी से उसके घर का खर्चा चलता है तो फिर वो खुद खाएगी या गाँव के लोगो को खिलाएगी हाँ। ये बात तो तुमने ठीक कही जमींदार का मस्करा देख तो कहा जा रहा है महेश ये कहा जा रहा होगा मुझे क्या मालूम वो मुझे थोड़ी पता कर जा रहा महेश सही कहा तुमने तो क्या तो क्या तो क्या चल चल शाम होने आई है कल गुरुजी ने दो दो पाठ याद करने को दिए हैं। और अगर नहीं किया तो मार खानी पड़ेगी हाँ हाँ चलो दोस्तों पढ़ाई करनी है क्यों रे? आज कितना काम हुआ काम तो जमींदार साहब अभी कुछ भी नहीं हुआ क्या कहा? क्यों वो बुढ़ी वो बहुत ही अड़ियल है बोलती है अगर दोबारा आया तो तो इस बार तुझे लकड़ी से नहीं मारूंगी सीधे हसिया से काट डालूंगी लकड़ी और हसिया कहना क्या चाहता है जरा अच्छे से बता मतलब इस तरह नहीं समझ पाएंगे रघु अरे ओ रघु जमींदार साहब बुला रहे हैं अरे रघु तेरी ये हालत किसने की मालिक मालिक कैसी बुढ़िया है वो अरे मैंने तो कटहल के पेड़ का बस नाम लिया था एक लकड़ी उठाकर मेरे सर पर मार दी मालिक उसने लकड़ी लगते ही मैं बेहोश हो गया मालिक क्या बात है जमींदार साहब हाल चाल तो ठीक है ना ठीक नहीं है ठीक नहीं है क्यों क्या हो गया अरे मेरी बीवी कहती है कि गांव की देवी कात्यायनी के लिए कटहल के पेड़ से एक नक्काशीदार सिंहासन बनाया जाए ओ, तो बनवा लीजिए आपको पैसों की कमी है क्या नहीं समस्या पैसे की नहीं है समस्या कुछ और है कौन सी समस्या हमारे काशी वाले गुरुदेव ने कहा था कि जो कीमती के बगीचे में कटहल के पेड़ हैं, वो कात्यायनी के सिंहासन के लिए सबसे अच्छे है और सबसे उत्तम है तो किसी आदमी को भेजकर पेड़ कटवा लीजिए और उस बुढ़ी को पैसे दे दीजिए बस समस्या खत्म इन दोनों को देख रहे हो हाँ हा, देख तो रहा हूँ पर हुआ क्या और क्या होगा ये दोनों कटहल की बात करने के लिए बुढ़िया के पास गए थे ओ उधर जाकर इन लोगों ने कोई झगड़ा वगड़ा किया क्या हम लोगों ने कोई झगड़ा नहीं किया कविराज जी सच बोल रहा हूँ तो फिर हमने तो बस इतना कहा कि जमींदार बाबू तुम्हें दो मोहरे देकर तुम्हारा कटहल का पेड़ खरीदना चाहते हैं तो तो मैंने बोला अगर तुम राजी हो दादी माँ तो आदमी बुलाकर अभी के अभी मैं कटहल का पेड़ काट लेता हूँ बस अरे बाप रे रघु का बस इतना बोलना था की उस बुढ़ी ने लकड़ी के डंडे से इसके सिर पर मारा सर फूट गया और खून निकल आया कविराज जी अरे रे 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 उसने ऐसा किया 
ये तो घोर अन्याय है आ? उसने अपने घर में बुलाकर आप लोगों को मारा आ? ची 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 ये तो बहुत गलत बात है देखा ना छोटे लोगों के हाथ में जब पैसे आ जाते हैं तो उन्हें गर्मी चढ़ जाती है आप उन्हें जूते मरवाइए जमींदार साहब आप उन्हें कठोर दंड देने की व्यवस्था कीजिए अरे क्या व्यवस्था व्यवस्था कर रहे हो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा रघु रघु तुम अभी आठ दस लोगों को लेकर जाओ और उस बुढ़ी के कटहल का पेड़ काट कर लाओ मैं देखता हूँ वो क्या कर लेती है देखिए कविराज बाबू उस शैतान बुढ़िया के पास अगर जाना है तो आप ही जाइए मैं तो किसी भी हाल में उस बुढ़िया के घर पे नहीं जाने वाला हाँ, हाँ, सच है सच है वो बुढ़ी हम जैसे दो तगड़े जवानों को लाठी से मारकर घायल कर सकती है अब अगर दोबारा गए तो हसीये से काट डालेगी तो हम लोग क्या करेंगे ये बताइए हसीये से अगर काट दिया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा है बोलिए क्या आप होंगे जिम्मेदार बाबू अरे छोड़ो ये बड़े लोग तो सब एक जैसे ही होते हैं इनके मन में कोई दया माया नहीं होती हाँ, हाँ, है सही कहते हो चलो भाई यहाँ से चलो रघु बीरू अरे सुनो सुनो इधर आओ अरे कम से कम पैसे तो लेते जाओ ओ पैसा ओ? <laughs> वो अपने पास ही रखिए इस बार जो बुढ़ी के पास जाएगा इस पैसे से उसकी दवाई करवा दीजिएगा हाँ, हम तो जा रहे हैं अरे देखो तो इन्हें चले गए क्या मुसीबत है अब मैं क्या करूं कुछ भी नहीं करना है जमींदार साहब कटहल के पेड़ की व्यवस्था तो खुद बखुद ही हो जाएगी साफ साफ बताओ कैसी व्यवस्था काली चरण अरे ओ काली चरण तम्बा को जरा खूब अच्छी तरह से भरना तो आज तबीयत कुछ अच्छी नहीं गर्मी भी कितनी तेज पड़ रही है हाँ। अरे बात क्या है जरा जल्दी बताओ अरे बाबा बता रहा हूँ अभी तो आया हूँ थोड़ा बैठने तो दो हुक्का हुक्का तो पी लू ये लीजिए मालिक ओ लेकर आ गए दे दो दे दो सुनो हुक्का पी लिया अब बताओगे कुछ हाँ हाँ यही आपकी परेशानी है जब तक मैं ना बोलूँ तब तक मुझे परेशान करते रहते हैं और मुझे कुछ सोचने ही नहीं देते अच्छा ठीक है तो सुनिए परसों वो बुढ़िया अपनी बेटी के घर जा रही है जबलपुर में यही समय है कटहल के पेड़ काटने का हमें कोई परेशानी नहीं होगी इतनी अच्छी खबर आखिर तुमको कहाँ से मिल गई? आसमान से उड़कर आई या जमीन से? लेकिन ये खबर सुनकर तुम्हें क्या फायदा होगा देखो तारक बाबू रहो क्या हो रहा है वहाँ ए तारक बाबू आपकी बात एकदम सही है तो फिर कल रात में तुम देखना ये बात किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए अच्छा लेकिन मैंने तो सुना है कि तुम्हारे पेट में ही बात नहीं पचती देखो ये बात तुम अपने तक ही रखो तो ज्यादा अच्छा होगा दादी माँ ओ दादी माँ सुनती हो अरे कौन है मैं हूँ दादी माँ तुम्हारा मोटू अच्छा तो मेरे सारे बच्चे आ गए <laughs> आज दादी माँ की याद आई तुम लोग ठीक तो हो ना बच्चों हाँ दादी माँ हम लोग ठीक हैं हाँ आपने हम लोगों को बुलाया था हाँ बुलाया था मुझे ये कहना था कि आज मैं बहुत दिनों बाद अपनी बेटी से मिलने उसके ससुराल जा रही हूँ और तुम लोग तुम लोग मेरे बाग बगीचे की देखभाल करना और जितना मन जाए उतने फल खा लेना हाँ जी भर के खाना ठीक हाँ, हाँ, है ठीक है, है। आप चिंता मत करिए दादी माँ हम लोगों के रहते आपके पेड़ को कोई हाथ नहीं लगा पाएगा प्रणाम दादी माँ कौन काली चरण इस समय तुम यहाँ कोई खबर लाए हो क्या जमींदार बाबू के चमचे तारक बाबू को पता चला है कि आप अपनी बेटी के घर जा रहे हैं इसीलिए आज रात को वो लोग आपके कटहल के पेड़ को काटने वाले हैं क्या हे भगवान ये तुम क्या कह रहे हो काली चरण वो वो सालिम जमींदार जिस पेड़ के फल को बेच कर खाती हूँ मैं उसी पेड़ को काट डालेगा वो तो रात को पेड़ काटने कौन कौन आएगा बोलो 
वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ लेकिन मैंने सुना है कि वो लकड़हारा हरिया और जमींदार बाबू के साथ साथ काशी वाले पंडित जी भी वहाँ पर आएंगे अरे महेश अगर वो लोग कटहल का पेड़ काट डालेंगे तो फिर हम कटहल कैसे खाएंगे महेश तुझे सिर्फ खाने की पड़ी है देख रहे हो ना दादी कितनी मुसीबत में है इधर दादी माँ की मदद करनी है और तू सिर्फ खाने की सोच रहा है तो बताओ चाचा जमींदार बाबू के गुरुदेव का नाम क्या है बाबा बंडल महाराज <laughs> मोटे हर बात पर हंसा मत करो चुप रहो अच्छा दादी माँ मैं आपको यही बताने के लिए आया था प्रणाम अरे मेरे प्यारे बच्चों अब मैं क्या करूँ जरा बताओ तो अच्छा दादी माँ जमींदार बाबू आपकी कटहल के पेड़ को क्यों काटना चाहते हैं? अरे वो जालिम जमींदार महाकाली का बहुत बड़ा भक्त है तो उसकी पत्नी का ये मन है कि कटहल का पेड़ काट कर एक नक्काशीदार सुंदर सिंहासन बनाकर महाकाली की मूर्ति की विधिवत पूजा करके प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाए और और काशी के एक बड़े पंडित ने उन्हें ये भी सलाह दी है कि मेरे बगीचे का कटहल का पेड़ देवी का सिंहासन बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ रहेगा अब तुम ही बताओ कि इस कटहल के पेड़ के बिना मैं कैसे जी पाऊंगी मेरे दिमाग में एक बात आई है चलो दादी माँ अंदर चलो बताता हूँ तुम लोग भी चलो क्यों रे हरिया तुम्हें ठीक से पता है ना कि बुढ़िया घर पर नहीं है हाँ लेकिन आप इतना घबरा क्यों रहे हैं ये बात उस तारक बाबू ने मुझसे कही है वो क्या मुझसे कभी झूठ बोलेंगे अरे उसका क्या पता जो बुढ़िया लाठी से जवान जवान आदमियों को ठीक कर देती है वो बुढ़िया भला मुझे छोड़ेगी क्या मार मार कर सीधा कर देगी मुझे अरे साहब आप बहुत ही डरपोक हैं। मैं हो ना मैं एक लाठी मारूंगा ना तो वो बुढ़िया सीधे स्वर्ग सिधार जाएगी <laughs> तुम साथ हो तो मुझे कोई खतरा नहीं हो सकता <laughs> ये क्या ये मैं क्या देख रहा हूँ क्या हा? ये क्या है ये नहीं हो सकता जो मैं देख रहा हूँ वो सच है कहीं ये माया तो नहीं है अरे ये तो साक्षात गौरी शंकर है मेरा जीवन मेरा जीवन धन्य हो गया धन्य हो गया जय बाबा भोलेनाथ की जय जय माँ पार्वती की जय जय बाबा भोलेनाथ की जय चुप हो जाओ पापी मनुष्यों तुम लोग मेरी जय जयकार करने के लायक नहीं हो क्यों बाबा शर्म नहीं आती मुझे बाबा बोल रहे हो क्या हम लोगों ने कुछ गलत किया है हाँ गलत किया है तुम लोग उस वृद्ध नारी के पेड़ को काटने जा रहे हो तो क्या ये गलत बात नहीं है मैं तो आप ही लोगों के लिए आया था मेरी पत्नी की इच्छा थी कि वो आप के लिए कुछ इच्छा इच्छा के लिए तुम लोग दूसरों को नुकसान पहुँचाते हो जी। ये तो घोर अन्याय है ये पाप है ये महापाप है क्या मैंने तुम लोगों से हमारे लिए नया सिंहासन बनाने का आदेश दिया था क्या आदेश तो नहीं दिया था माँ और नराधम तो ये अधम करने वाला था मेरे आदेश के बिना तू ये कर्म करने जा रहा था अब मैं तुम लोगों को इस दुष्कर्म के लिए दंड दूंगी शमरू डमरू तुम लोग कहा हो क्या, क्या बात है देवी माँ आज और इसी समय इन सब का सर इनके धड़ से अलग कर दो जैसी आपकी आज्ञा देवी माँ अरे भागो भागो यहाँ से भागो वरना जान नहीं बचेगी <laughs> तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है अब वो लोग भूल कर भी मेरे कटहल के पेड़ के पास कभी भी नहीं आएंगे अब मैं निश्चिंत होकर अपनी बेटी के ससुराल जा सकती हूँ जरूर सच है माँ जी महेश सच में बहुत ही बुद्धिमान है उसकी वजह से आपका कटहल का पेड़ बच गया हाँ तुम भी कोई कम नहीं हो 
तुमने जिस तरह से उन लोगों को डराया है अब वो भूल कर भी इस तरफ नहीं आएंगे <laughs>
तुम अपने साथ क्यों नहीं ले रही हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल रही तुम्हारे बाबा और क्यों तुम क्यों नहीं जा रही हो तुम नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊँगा अरे बेवकूफ हम सब चले जाएंगे तो यहाँ काम कौन करेगा वापस आएंगे तो भूखे मर जाएंगे समझ में नहीं आता देखा पिताजी मुझे डांट रहे हैं नहीं मैं नहीं जाऊँगा किसी भी सूरत में नहीं जाऊँगा नहीं, नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते देखो मैं तुमसे कह रही हूँ ना तुम्हारे बाबा तुम्हें बिल्कुल नहीं डांटेंगे तुम्हें बहुत प्यार करेंगे ठीक है न बेटा हाँ और इस वक्त वहाँ गंगा पूजा के उपलक्ष में बहुत बड़ा मेला लगता है मैं तुम्हें वहाँ ले जाकर जलेबी खिलाऊंगा झूला झुलाऊंगा <laughs> क्या अब तो चलोगे ना हाँ। देखो समझ लेना तुम अब अगर जलेबी नहीं खिलाई झूला नहीं झुलाया तो तुम्हारी खैर नहीं हाँ दो 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 मुझे तो और हाँ माधव काका को मैंने सब कुछ ठीक ठीक समझा दिया है वो अपनी बेटी रानी को तुम्हारे पास भेज देंगे तुम्हें तकलीफ नहीं होगी तो अब मैं चलता हूँ ठीक है बैलगाड़ी वाले चलो चलो है चलो संभल कर जाना महेश का ख्याल रखना प्रणाम जमींदार साहब आपने मुझे बुलाया था हुँ? अरे आदित्य आओ आओ बैठो क्या बात है आप मुझे कुछ परेशान से लग रहे हैं जमींदार साहब जरा ये चिट्ठी पढ़कर देखो हम्म सबसे बलवान और तेज भागने वाला कौन है सबसे मोटा कौन है सबसे नरम कौन है सबसे प्यारा कौन है एक धागे से जोड़कर आकार बनाकर मेरे दिए गए प्रश्नों का उत्तर भेजो वरना समझूंगा कि तुम गधे हो अरे इन सब का मतलब क्या है अरे उस दिन पास के गांव के जमींदार को गधा कह दिया था तो उसने ये सवाल भेज दिया है और साथ में ये ये ये, ये देखो ये धागा भेज दिया है इन प्रश्नों का जवाब और साथ में इस धागे से कोई सुंदर सा आकार बनाकर भेजना है और वो भी आज रात से पहले ये मैं नहीं कह रहा हूँ उसके दूत ने कहा आखिर आपने उन्हें गधा क्यों कहा था जमींदार साहब चलो जो हो गया अब उसके बारे में क्या सोचना अभी तो ये सोचना है कि इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए ठीक है जमींदार साहब आप मुझे जरा सोचने दीजिए सोचने का वक्त नहीं है आदित्य जो भी करना है जल्दी करो ठीक है ठीक है मैं कुछ करता हूँ जमींदार साहब हाँ कल के तुलना में आज उनकी तबीयत में काफी सुधार है काका ओ काका कल तुमने मुझसे कहा था ना कि आज तुम मुझे मेले में लेके जाओगे बेवकूफ यहाँ कोई बीमार है और तुम्हें मेले जाने की पड़ी है आहा, 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 बच्चा है वो मेले में जाने की जिद कर रहा है उसे लेकर जाना शिव मेरे पास वासु तो है ही ना अरे निश्चिंत होकर जाइए जो खाम की वजह से बुखार है परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है तो ठीक है चलो फिर अरे अरे थोड़ा रुकिए तो बस मैं भी निकल ही रहा हूँ बाबा मुझे जलेबी खाना है ये सब नहीं खाते गंदी चीजें हैं नहीं मैं खाऊंगा अच्छा 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 रुको 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 Uh, सुनो भाई जरा पाव किलो जलेबी देना तो uh, याद रहे गरम गरम होनी चाहिए आ जाओ आ जाओ सारे बच्चों आ जाओ सारी बच्चियों भी आ जाओ आ जाओ गुड़ियो का खेल दिखाता हूँ आ जाओ सब लोग आ जाओ जल्दी जल्दी खेल खत्म होने से पहले सब लोग आ जाओ अरे ये महेश कहाँ चला गया महेश ओ महेश अरे भाई अभी यहाँ एक बच्चा मेरे पास खड़ा था तुमने देखा क्या आ, बच्चा हाँ। आ, नहीं नहीं मैंने तो कोई बच्चा नहीं देखा अरे भाई किसका बच्चा अरे मेरा बेटा था मेला देखने आया था वो अभी यहीं पर तो खड़ा था पता नहीं कहाँ चला गया 
इस अनजान जगह पे मैं उसे कहा ओ तो फिर यहीं कहीं गुड़ियों का या बंदर का खेल देख रहा होगा उधर ढूंढिए मिल जाएगा अब हा 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 सही कहा वही ढूंढता हूँ अरे बाबा तो वहाँ खड़े होंगे हटिए हटिए अरे हटिए हटिए ना जलेबी वाले भाई हम्म वो जो यहाँ पर जलेबी खरीद रहे थे वो कहाँ गए कौन तुम्हारे पिताजी जी हाँ जी हाँ अरे वो तो तुम्हें ही ढूंढते ढूंढते उस तरफ चले गए वो कि, किस तरफ गए आप बता सकते हैं हाँ तुम इस तरफ कहीं नहीं दिखे तो वो तुम्हें ढूंढने उस तरफ चले गए ठीक है ठीक है मैं भी फिर वहीं ढूंढता हूँ शिवदत्त ओ शिवदत्त ओ शिवदत्त शिवदत्त कौन हो तुम बेटा और इस तरह तुम किसे ढूंढ रहे हो मेरे बाबा शिवदत्त उनको बुला रहा हूँ क्योंकि वो खो गए हैं जी इस तरह बड़ों का नाम लेकर कोई बुलाता है क्या बाबा कहकर नहीं बुला सकते आहा। इस मेले में तो कितने बच्चों के बाबा खो सकते हैं इसलिए अगर मैं बाबा बाबा कहकर बुलाऊं तो कितने बच्चों के बाबा दौड़ दौड़ कर आ जाएंगे इसलिए अपने बाबा का नाम लूंगा तो सिर्फ मेरे ही पिताजी दौड़ कर आएंगे तुम तो मुझे काफी होशियार लगते हो अच्छा सुनो हमारे यहाँ के जमींदार साहब की एक समस्या का तुम हल निकाल पाओगे पहले मैं अपने बाबा को ढूंढूंगा फिर आपके उन जमींदार के समस्या का हल कर दूंगा शिवदत्त ओ शिवदत्त अरे पाजी बदमाश कहीं का अपने पिताजी का नाम लेकर पुकारता है हैं? जरा भी शर्म नहीं आती तुझे रुकी रुकी रुकी, रुकी। आपका लड़का बहुत दिमाग वाला है अब आप देखिए ना अगर आपको ये इस तरह से नहीं बुलाता तो क्या आप इसे इतने बड़े मेले में ढूंढ पाते हाँ ये बात तो है तो बेटा पिताजी तो तुम्हें मिल गए अब अगर तुम हमारे जमींदार साहब की समस्याओं का हल निकाल पाओ तो बहुत बड़ा उपकार होगा क्या समस्या है जरूर इसने कोई न कोई शरारत की होगी नहीं नहीं इसने कोई शरारत नहीं की हमारी समस्याओं के बारे में जानने के लिए आपको तकलीफ उठाकर उनके घर तक चलना होगा ठीक है तो फिर चलिए चलते हैं आइए चलिए प्रणाम जमींदार साहब क्या खबर है आदित्य मेरी समस्या का कोई हल मिला जी नहीं जमींदार साहब मैं कोई हल नहीं ढूंढ पाया हूं अब तक पर मैं किसी को लेकर आया हूं जो आपकी समस्याओं का हल शायद निकाल पाए हम्म कौन है वो अरे वहां कोई है उन लोगों को अंदर भेज दो तो ये है जो मेरी समस्याओं का हल निकालेंगे नहीं नहीं ये नहीं जमींदार साहब ये छोटा लड़का निकालेगा <laughs> इन परिस्थितियों में भी तुम्हारी बातें सुनकर मुझे हंसी आ रही है एक छोटा सा बच्चा इन कठिन सवालों का जवाब कैसे देगा ठीक है देखते हैं ये लड़का क्या जवाब देता है तो ये रही चिट्ठी और ये धागा देखो देखो तो सही तुम तो मेरी समस्या का हल कैसे निकालते हो सबसे बलवान और तेज भागने वाला कौन है सबसे मोटा कौन है सबसे नरम कौन है सबसे प्यारा कौन है उस धागे से जोड़कर एक आकार बनाकर इन प्रश्नों का उत्तर लिखकर हमारे पास भेज दो वरना समझूंगा तुम एक गधे हो कुछ समझ में आया क्या इस सवाल के साथ मेरा सम्मान जुड़ा हुआ है देखो तुम इस समस्या का क्या समाधान निकालते हो जमींदार साहब इनका उत्तर तो बहुत ही सरल है ध्यान से सुनिए सबसे बलवान और तेज भागने वाला वो तो हवा है सबसे मोटा है खेती की मिट्टी क्योंकि जो कुछ भी बढ़ता है या फलता है तो वो वो ही मिट्टी ही देता है सबसे नरम होता है इंसान का हाथ क्योंकि सोने के वक्त भी इंसान अपना सर हथेली पर रखता है सबसे प्यारा अपना बच्चा और जमींदार साहब इस धागे से सुंदर आकार बनाया जा सकता है पर उसके लिए कुछ सामान चाहिए जमींदार साहब आपके घर में नारियल की झाड़ू की कांडी है हाँ है तो फिर उसमें से कांडी निकाल के दीजिए 
ए, कोई है वहां जरा एक झाड़ू की कांडी तो लेकर आओ ये लीजिए जमींदार साहब जमींदार साहब आप इस कांडी को पड़ोस के गांव की जमींदार साहब के घर भेज दीजिए उनसे कहिए कि टांग के सहारे इस कांडी में धागे को बुन लो फिर उसमें से अलग अलग आकार बन जाएंगे क्या समझे आप जमींदार साहब ये जो कह रहा है वही करो इसके अलावा मुझे और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा जैसा आप कहें अच्छा जमींदार साहब अब हम लोग चलते हैं हाँ हाँ ठीक है पर तुम लोगों का परिचय तो अभी तक हुआ ही नहीं जी वो मेरा नाम शिव दत्त है और ये है मेरा बेटा महेश हमारे गाँव का नाम है गोबरा यहाँ मेरी फूफी रहती हैं, वो बीमार हैं, उन्हें ही देखने आया था अच्छा तो क्या नाम है इसकी फूफी जी का जी उनका नाम भावना देवी है ओ भावना देवी अरे वो तो बहुत ही नेक औरत है बहुत दान पुण्य भी करती है इस गांव में उनका बड़ा नाम है जमींदार साहब तो अब हम लोग चले हाँ हाँ ठीक है ठीक है जाइए हारे महेश जमींदार के सामने खड़े रहकर बात करते हुए तुझे डर नहीं लगा क्या क्यों डर क्यों लगेगा नानी जमींदार साहब तो हमारे तुम्हारे जैसे ही इंसान हैं शेर भालू तो नहीं है ना जो डर लगेगा <laughs> अरे शिवधर तेरा लड़का तो बहुत ही बहादुर है रे <laughs> डर नाम की चीज तो इसमें है ही नहीं अरे ये देखिए ये रहा महेश अरे जमींदार साहब आप यहाँ क्या बात है अरे अपने महेश के दिमाग के सामने पड़ोस के गांव के जमींदार ने हार मान ली उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वो गधे हैं। और इसीलिए जमींदार साहब की पत्नी ने इतनी सारी जलेबियाँ भिजवाई है जी भर के खाना पर ये थाली तो बहुत कीमती लग रही है जमींदार साहब हाँ ये चांदी की थाली है पर इसके दिमाग के सामने इसकी कोई कीमत नहीं इतनी तकलीफ उठाकर आप हमारे घर आए हैं थोड़ा बैठिए मुंह मीठा करके जाइए अरे नहीं रहने दीजिए आज नहीं फिर कभी फिर कभी यहाँ पर आकर महेश के साथ खूब बातें करूँगा हाँ हाँ वही सही रहेगा चलिए जमींदार साहब हाँ हाँ चलो चलते है सच में शिवधर <laughs> जोशी की भविष्यवाणी महेश के लिए बिल्कुल ठीक निकली हाँ वो क्या है फूफी नहीं समझा अरे जोशी ने नहीं कहा था कि शिवदत्त का लड़का बिल्कुल शिवदत्त का उल्टा होगा <laughs> तेरे दिमाग में तो भूसा भरा है लेकिन तेरे बेटे का दिमाग उतना ही तेज है <laughs> वो मोहन दत्त बहुत ही बदमाश आदमी है वो कौन है हजू तुम्हारी अब उम्र ज्यादा हो गई है ये तुम खुद ही साबित कर रहे हो क्यों जहाँ पना फिर तुम सवाल क्यों करते हो अरे बेवकूफ जिस जमींदार के इलाके में मुझे मधुमक्खी ने काटा था वो हादसा तुम भूल गए ओह हो 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 नहीं नहीं जहाँ पना वो बात कभी भूल सकते हैं आखिरी सांस तक मैं नहीं भूल सकता ओह क्या दर्द हुआ था आपको जैसे बिच्छू ने काट लिया हो तुम तो एकदम पीछे थे शायद तुम्हें दो चार ने काटा होगा पर मुझे मुझे तो मधुमक्खियों के झुंड में काट लिया था वो उसकी याद आते ही मेरी रूह कांप उठती है तुम्हें तो याद है ना पूरे एक महीने में बिस्तर पर लेटा रहा अरे जमींदार साहब तो वहाँ से भाग खड़े हुए थे पर जहाँ पर ना मुझे लगता है उस घटना के पीछे गांव के लोग शामिल थे जमींदार साहब नहीं तुम्हारी ऐसी सोच की वजह क्योंकि जहाँ पर ना मैंने पता किया था कि गांव के सारे लोग उस घटना के बाद बहुत खुश थे पर जमींदार साहब बहुत दुखी हो गए थे वो अक्सर दूध भेजा करते थे आपकी खबर लेने के लिए तो कैसे उस जमींदार के इलाके के किसानों को सबक सिखाया जा सकता है बहुत ही आसान है जहाँ पर उन्हें अपने हाथों से ना मारकर भूखा मार दीजिए क्या मतलब 
मैं तुम्हारी बात को समझ नहीं पा रहा बहुत ही आसान है आप अपना एक दूध भेज दीजिए क्या कहा दूध को भेज दू क्यों? लड़ाई का ऐलान करने ओहो, हर बात पर आप लड़ाई की बात क्यों करते हैं जहाँ अपना देखिए बिना लड़ाई के बिना खून खराबे के बिना इंसानों के मौत के दिमाग से भी बहुत कुछ किया जा सकता है इसके अलावा उन किसानों से लड़ने का मतलब है दूसरे राज्य के सुल्तानों के सामने खुद ही मजाक बन जाना क्यों मजाक क्यों बन जाएगा अरे वो लोग हल खरीदने का पैसा जुगाड़ नहीं कर सकते वो तलवार खरीद कर आपके साथ लड़ाई करेंगे पर हाँ हुजूर, वो मवाली बहुत ही अड़ियल किस्म के हैं। इसीलिए कह रहा हूँ कि दिमाग लगाकर ही उन्हें सबक सिखाना होगा और मेरे दिमाग में एक तरकीब है हुजूर। तो मुझे बताओ क्या है वो तुम्हारी तरकीब पर याद रखना की अगर तुम्हारी तरकीब मुझे पसंद नहीं आई तो मैं तुम्हें सलाखों के पीछे डाल दूंगा पहले तो मैं तरकीब बताऊं और उसके बाद कह दी बन जाओ ये नहीं चलेगा बिल्कुल नहीं मुझे नहीं बताने कोई तरकीब अरे रे 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 कह देने से क्या मैं तुम्हें सलाखों के पीछे डाल दूंगा अरे तुम मेरे सबसे करीबी आदमी हो अरे भाई मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था अच्छा तो बताओ तुम्हारी तरकीब क्या है तो सुनिए हुजूर दूध आपकी चिट्ठी लेकर गोबरा गाँव के जमींदार के पास जाएगा पर उस चिट्ठी में लिखा क्या होगा सबसे पहले आप चिट्ठी में उनकी हालचाल के बारे में पूछिएगा और उसके बाद आप उनसे कहिएगा कि हम लोग वहाँ की जमीन के नीचे की खबर जानने के लिए हम ख्वाहिशमंद हैं और किसान ही जमीन के बारे में जानता है इसीलिए वो ही वहाँ के पाताल की खबर हमें दे सकते है भाई मेरी ये इच्छा है कि आप किसी ऐसे किसान को मेरे पास भेजिए जो जमीन के नीचे पाताल की खबर मुझे लाकर दे सकता हो अगर वो व्यक्ति ये खबर लाने में नाकामयाब रहा तो मैं उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दूंगा मैंने जो शर्त बताई है वो उस व्यक्ति को बताकर अगले शुक्ल पक्ष की द्वितीय को मेरे पास भेज दीजिए ऐसा न करने पर आपकी जमींदारी आपसे छीन ली जाएगी अच्छी बात है आप तुम जाओ जैसी आपकी आज्ञा जमींदार साहब हम्म अरे ये क्या मुसीबत है क्या करें? अरे लेकिन सुल्तान का फरमान ठुकराना क्या सही रहेगा आप खबर भेज दीजिए कि सब किसान आकर आपसे मिल लें। फिर ये फरमान उन्हें सुना दीजिएगा ठीक है तो कल बाजार में नगाड़े वाले को भेज कर ये ऐलान करवा देता हूँ क्या विचार है आ? ये सही रहेगा सुनो मेरे लिए रखा है ना या खुद ही सारा खाना खा गए अरे नहीं बाबा नहीं सब खाऊंगा तो पेट दुखने लगेगा अच्छा वो दिनू क्यों नहीं आया वो भला कैसे आएगा उसकी तबीयत बहुत खराब है सोया है वो पता है उसके पेट में बहुत दर्द है लेकिन उसके पेट में दर्द क्यों है क्यों नहीं होगा उसने इतना सारा इमली अकेले ही खा गया तब तो खूब मजा आया मैंने कहा था मत खा पर कौन सुनता है मेरी बात लो अब संभालो उसको भी वो देखो देखो महेश वहाँ देखो मदारी जा रहा है अरे हाँ वो रहा चाचा ओ चाचा क्या हुआ बच्चों मुझे क्यों पुकार रहे हो कहाँ जा रहे हो बाजार में बंदर का खेल दिखाने जा रहा हूँ बंदर का खेल दिखाने तो फिर हमें भी जरा खेल दिखा के जाओ ना अरे नहीं नहीं बाजार पहुँचने में देर हो जाएगी भाई चलो हम भी चलते हैं कहा बाजार चलो चले <laughs> चलो चलते हैं बंदर नचाने वाला मदारी कहीं दिखाई नहीं दे रहा एक तो पूरे बाजार में चक्कर लगा लगा कर मेरे पैर भी दुखने लगे हैं। हाँ हाँ चलो वहाँ उस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करते हैं। हाँ हाँ
हाँ चलो सुनो 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 सुनतान जाफर अली खान को किसी विशेष काम के लिए इसी गांव में से किसी ज्ञानी किसान की जरूरत है सभी गांव वाले कल सुबह जमींदार साहब से आकर मिलिए सुनो 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 अरे ये कहना क्या चाहता है क्या पता कुछ समझ में नहीं आ रहा है और समझने की जरूरत नहीं है अगर घर पहुंचने में हमें देर हो गई तो फिर खतरा ही समझ लो बाबा बहुत पीटेंगे हमें अरे नहीं नहीं चलो चलो घर चलो शाम हो गई है जानते हो बाबा आज बाजार में एक घोषणा हुई है कैसी घोषणा बेटा वहाँ पर एक घोषक नगाड़ा बजाकर घोषणा कर रहा था कि सुल्तान को एक किसान की जरूरत है शायद किसी खास काम के लिए इसलिए हमारे जमींदार साहब ने इस गांव के सभी किसानों को कल सुबह अपने हवेली पर मिलने के लिए बुलाया है ऐसी घोषणा हुई है लेकिन ये खबर तुम्हें कहाँ ऐसी मिली मैं बाजार गया था बंदर का खेल देखने वहीं पर मैंने सुना ये क्या बेटा तुम अकेले बाजार चले गए थे बंदर का नाच देखने अरे मैं अकेला क्यों जाऊंगा साथ में हरी रामू सभी गए थे लेकिन बात क्या है सुल्तान को हमारी जरूरत क्यों पड़ी देख लो कल सुबह जमींदार के वहाँ जाकर क्या कहते हैं वो अच्छा चलो चलो अब ये सब छोड़ो बहुत रात हो गयी है तुम लोग खाना खा लो अरे भाई शिवदत्त एक बात के बारे में जानते हो कौन सी बात जरा बताना तो अरे कल बाजार में जमींदार ने घोषणा करवाई सुनी क्या नहीं तो कल मैं बाजार नहीं गया पास के गांव में गया था हाँ रात को महेश के मुंह से जरूर सुना था वैसे बात क्या है जरा बताना वो तो मैं नहीं जानता जमींदार के घर पर चलो वही पर सब कुछ मालूम पड़ जाएगा चलो हाँ, बिल्कुल ठीक चलिए चलिए सब लोग वहाँ पर आपका इंतजार कर रहे हैं जल्दी चलिए चलो सब साथ में ही चलते हैं हाँ चलो चलो सब लोग सुनो सुल्तान चाहते हैं कि कोई व्यक्ति उन्हें मिट्टी के नीचे की खबर दे और चूंकि किसान मिट्टी से जुड़े हुए होते हैं इसलिए उनका ये मानना है कि किसान ही उन्हें ये खबर अच्छी तरह दे सकते हैं और साथ ही ये भी चाहते हैं कि उनके पास वही किसान जाए जो जमीन के नीचे की जानकारी रखता हो किसी विशेष काम के लिए उन्हें इस जानकारी की जरूरत है अब तुम लोग आपस में खुद ही ये तय करो कि सुल्तान के पास कौन जाएगा ये सब बकवास है आप हमें जलील करने के लिए वहाँ पे भेजना चाहते हैं क्या तुम्हें तो विश्वास नहीं है तो ठीक है ये चिट्ठी पढ़कर देख लो ला ये देखू ये लो क्यों भाई अब तो यकीन हुआ ना पर हम लोग अनपढ़ हैं मामूली किसान हैं हम पाताल की जानकारी कैसे दे सकते हैं देखो ये सब मैं कुछ नहीं जानता अगले शुक्ल पक्ष की द्वितीय को हरी माधव सुल्तान के पास जाएगा जमींदार साहब मुझे वहाँ पर मत भेजिए मेरी इकलौती बीवी घर पर भूखो मर जाएगी इतना निर्दयी मत बनिए जमींदार साहब मेरे साथ अन्याय आप मत कीजिए मुझे ये सब नहीं सुनना जाओ जाकर जाने की तैयारी करो चलो चलो सब लोग हाँ चलो 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 तुम क्या कहते हो महेश अब समझ ले वो आदमी कितना दुष्ट है मुझे लगता है सुल्तान अकेला ही नहीं है बल्कि जमींदार भी उनका साथ दे रहा है हाँ ये सभी लोग गरीब किसानों को दबाने के फिराक में हैं। सुनो महेश बातें करते करते हमें बहुत देर हो गई है हमें जल्दी घर जाना होगा हाँ हाँ प्रणाम जहाँ पना बताओ मिट्टी के नीचे की क्या खबर लाए हो <laughs> जहाँ पना हम लोग अनपढ़ किसान हैं मिट्टी के नीचे की खबर कैसे जान पाएंगे जहाँ पना इन्हें सलाखों के पीछे डाल दो 
नहीं नहीं जापना ऐसा न्याय मत कीजिए दया कीजिए दया कीजिए जहाँ पना दया कीजिए अब जहाँ पना आप जल्दी से उस गांव में दूध भेज दीजिए और दूध से आप कहिएगा <laughs> पर सावधान जहाँ पर ध्यान रखिएगा जमींदार को इन सब का पता ना चल पाए हाँ। क्यों जमींदार को पता चलेगा तो इसमें नुकसान क्या है नहीं सवाल नुकसान का नहीं है पर वो आपका विश्वस्त है और आपकी जी हजूरी भी करता है इसीलिए बिना वजह उन्हें नाराज करना सही नहीं तो फिर उन्हें खुश करने के लिए हमें क्या करना होगा कुछ भी नहीं जहाँ पर आप बस अगली चिट्ठी भेजकर जमींदार साहब से उनसे मिलने वाले लगान मांगिए और उन्हें आदेश दीजिए कि जो किसान जमींदार को लगान नहीं देगा तो जमींदार तुरंत उनकी जमीन को जब्त कर लेगा और किसान एतराज ना करेंगे बस हजूर ऐसे जमींदार भी खुश और सारे किसानों को सबक भी मिल जाएगा वाह मौलवी नासिर तुम्हारे पास दिमाग है मानना पड़ेगा ठीक है ऐसे ही करेंगे मैं अभी गोबरा गांव के लिए दूध को भेज देता हूं क्या खबर है जमींदार साहब बहुत ही खुशी की खबर है तारा बहुत ही खुशी की खबर अच्छा? हरी माधव सुल्तान के पास जाकर कुछ भी नहीं बता पाया और अब वो कारागार में बंद है <laughs> अब सुल्तान ने कहा है कि जब तक उनके सवाल का जवाब उन्हें नहीं मिल जाता है तब तक उनके पास हर रोज हमारे गांव में से एक एक किसान को भेजना होगा <laughs> और इसके अलावा <laughs> सुल्तान ने लगान भी मांगा है और कहा है कि जो भी किसान लगान नहीं भर पाएगा उसकी जमीन हम जब्त कर सकते हैं <laughs> ये देखो ये देखो उनकी चिट्ठी फिर क्या <laughs> गांव में किसानों की कमी तो नहीं है ना भेजते जाइए भेजते जाइए और लगान वसूली न करने के अपराध में उनकी जमीन जब्त कर लीजिए और इसी बहाने शिव दत्त को भी घेर लीजिए हो जो क्या <laughs> ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं क्या बात है ताराचंद मान गया तुम्हें बहुत चालाक हो तुम लेकिन ये बताओ उसे अपने जाल में फंसाओ कैसे सब प्रभु की इच्छा है सुनिए हुजूर सही सही तुमने बिल्कुल सही नौकर को गए वे काफी देर हो गई लेकिन अभी तक शिव दत्त का कोई आता पता नहीं है हुजूर हम्म वही तो मैं भी सोच रहा हूँ प्रणाम जमींदार साहब आइए आइए इतनी देर बाद नवाब साहब पधारे मेरी बात सुनो शिव अब कल तुम ही जाओगे सुल्तान के पास वरना हम तुम्हारी जमीन और जायदाद जब्त कर लेंगे और तुम्हारे घर में आग लगा देंगे ठीक है जमींदार साहब जमींदार जमींदार जी ने आपसे ऐसा कहा नहीं 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 मैं तो ये कहती हूँ जो बात उन्होंने तुमसे कही है वही बात अगर उनके साथ घटती तो उन्हें कैसा लगता तब देखती मैं उनकी कैसी हालत होती है भगवान रोना नहीं महेश की माँ रोना नहीं रोने से कुछ नहीं होगा ऐसे जमींदार के यहाँ रहने से सुल्तान के कैद में रहना ज्यादा अच्छा होगा तो फिर हमारा क्या होगा जमींदार को लगान ना देने के अपराध में वो हमारी जमीन जायदाद सब जब्त कर लेंगे हम तो बेघर हो जाएंगे हमारे छोटे से बच्चे को लेकर मैं कहा जाऊंगी बताइए किससे भीख मांगूंगी क्या करूं ऐसी हालात में तुम हेतमपुर मेरी फूफी के यहाँ चली जाना उन्होंने मुझे गोद में खिलाया है वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे माँ तुम बिल्कुल मत रो और बाबा तुम भी बिल्कुल फिक्र मत करो सुनो कल सुबह ही मैं भी तुम्हारे साथ सुल्तान के पास चलूंगा उन्हें मैं उल्लू बनाकर ही 
घर वापस आऊंगा तू पागल हो गया है क्या इस कठिन सवाल का जवाब बड़े बड़े पंडित नहीं दे पा रहे हैं और तू चला है इस सवाल का जवाब देने ओह बाबा तुम बिल्कुल चिंता मत करो और वहाँ पर तुम एकदम चुप ही रहना फिर बस देखते रहना क्या करता हूँ मैं ठीक है जो किस्मत को मंजूर हो कल सुल्तान के दरबार में मैं तुम्हें लेकर चलूंगा कौन हो तुम लोग और क्या चाहिए जी हम गोबरा गांव से आ रहे हैं जमीन के नीचे की खबर देने ये लीजिए समीदा साहब की चिट्ठी हम्म तो तुमने ये चिट्ठी द्वारपाल के हाथ में क्यों नहीं दी वो क्या है जहाँ पना अच्छी चीजें बेकार लोगों के हाथों में देना मुझे पसंद नहीं है ये चिट्ठी आप ही पढ़िए जो की जरूरत आपको है हमें आदेश दिया गया था कि ये चिट्ठी सीधा सुल्तान के हाथों में दी जाए इसलिए ये चिट्ठी द्वार रक्षक को देना मैंने सही नहीं समझा इसीलिए तो मैंने नहीं दिया हम्म, बहुत अच्छा तो शिवदत्त क्या तुम हो नहीं ये है मेरे बाबा हम्म, और तुम्हारा नाम मैं हूँ महेश तो फिर तुम इनके साथ क्यों आए हो जहाँ बना आपको आपके सवाल का उत्तर चाहिए न मैं क्यूँ आया हूँ ये जानकर आप क्या करेंगे जहाँ बना अच्छा ठीक है तो बताओ मेरे प्रश्न का उत्तर जहाँ बना हमारे गांव के किसान सभी अनपढ़ हैं और ऊपर से सभी हिंदू हैं। मिट्टी के नीचे क्या है वो तो बिल्कुल भी नहीं बता पाएंगे क्यों? जहाँ बना किसान हल चलाते हैं ये बात तो सही है पर कहीं भी एक हाथ के नीचे नहीं और क्योंकि सभी हिंदू है मरने के बाद उन्हें चीता में जलाया जाता है जिससे सभी आसमान में उड़ जाते हैं और वे सभी इतने मूर्ख हैं कि ये ये साधारण सी बात आपको समझा ही नहीं पाए अब क्या करें? है तो सभी के सभी अनपढ़ ही ना तो फिर मुझे मिट्टी के नीचे की खबर कौन दे पाएगा अरे आप मौलवी क्रिश्चियन इन लोगों से पूछिए क्यों? क्योंकि मरने के बाद ये लोग मिट्टी के नीचे दफन हो जाते हैं इसलिए जहाँ पना मेरा आपसे ये अनुरोध है कि उन बंदी किसानों को छोड़ दीजिए और जिन्हें कब्र में दफनाया जाता है उन्हीं से आप मिट्टी के नीचे की खबर जान लीजिए हम्म, तुम्हारी दलील में काफी दम है चलो ठीक है मैं अभी के अभी सारे बंदी हिंदू किसानों को छोड़ देता हूँ कोई है सलाम जहाँ बना गोबरा के सारे बंदी किसानों को छोड़ दिया जाए जो को आपकी इजाजत हो तो मैं चलूँ जहाँ बना प्रणाम हाँ हाँ अब तुम जा सकते हो जाओ चलो बाबा क्यों मौलवी नासिर एक पिद्दी सा छोटा सा लड़का तुम्हारे आला दिमाग को मात दे गया वहीं तो देख रहा हूँ तो अब जाओगे क्या कहा जमीन के नीचे जानते हो अब मुझे सचमुच जमीन के नीचे की खबर जानने की इच्छा हो रही है माफ कीजिए सरकार मैं अभी मरना नहीं चाहता अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है मैंने तो अभी तक ठीक से पूरी दुनिया भी नहीं देखी हुजूर छोड़ दीजिए मुझे नहीं नहीं हुजूर माफ कीजिए नहीं हुजूर नहीं हुजूर जो है दोस्त हमारा आया है बीरू प्यारा जो है दोस्त हमारा आइडिया मस्त लगाता है झट से काम बनाता है आइडिया मस्त लगाता है झट से काम बनाता है हल्लम गुल्ला शोर मचा के सबको बड़ा सताता है हल्लम गुल्ला शोर मचा के सबको बड़ा सताता है देना चेहो चल छोटा बीरबल बीरबल छोटा बीरबल छोटा बीरबल बीरबल छोटा बीरबल छोटा बीरबल बीरबल छोटा बीरबल छोटा बीरबल बीरबल छोटा बीरबल